আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আপনারা সকলে কেমন আছেন আশা করি আপনারা সকলে আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে খুবই ভালো আছেন প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আমাদের সকলের একটা কমন প্রবলেম হয় যে আমরা যখনই নামাজে দাঁড়াই তখনই আমাদের বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাদের মাথায় ঘুরপাক খায় বিভিন্ন ধরনের দুনিয়াবি চিন্তা খারাপ চিন্তা অসঙ্গতি চিন্তা অনেক চিন্তা আসে আমাদের মাথায় যেসব চিন্তা ভাবনা আমাদের করার কথা নয় সেসব চিন্তা ভাবনাও চলে আসে নামাজের মধ্যে প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আমাদের এমন মনে হয় যে যখনই আমরা নামাজে দাঁড়াই তখন যেন আমরা চিন্তাবিদ হয়ে যাই এত চিন্তা আমাদের মাথায় আসে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এইটা যে আমরা কিভাবে এইসব দুনিয়াবি চিন্তা এইসব খারাপ চিন্তা থেকে দূরে থাকবো তো আজকে আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা এই সব চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থাকবো এবং নামাজে আমাদের মনোযোগটা বৃদ্ধি করতে পারবো প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে এই একই প্রশ্নটি করা হয়েছিল এবং তিনি তার উত্তর দিয়েছিলেন উসমান ইবনে আবুল আসরাদি আল্লাহ তালা আনহু নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে এসে বললেন হে আল্লাহ রসুল শৈতান আমার সলাত ও কিরাতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সব কিছুতে গোলমাল বাঁধিয়ে দেয় তখন রসুল সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা এক প্রকারের শৈতান যার নাম খেনজিব যে সময় তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে তখন আউজুবিল্লাহ মিনার শৈতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পড়ে তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে তিনবার তোমার বাম পাশে থুতু ফেলবে এরপর তিনি বলেন তারপরে আমি তা করলাম আর আল্লাহ আমার হতে তা দূর করে দিলেন সো প্রিয় মুসলিম ভাই বোন আমরা বুঝতে পারলাম যে কি কারণে আসলে আমাদের নামাজে এইসব চিন্তা ভাবনা আসে কি কারণে আমরা নামাজের ভিতরে অ মনোযোগী হই প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা এখন আমি আপনাদের পাঁচটি টিপস দেব এই টিপসগুলো যদি আপনি ফলো করেন আশা করি আপনাদের নামাজে মনোযোগী বৃদ্ধি হবে এবং এই সব যে খারাপ চিন্তাগুলো আসে দুনিয়াবি চিন্তাগুলো আসে এগুলো থেকে আপনি দূরে থাকতে পারবেন ইনশাল্লাহ প্রথমে যে টিপস দিয়ে আপনাদের দেব সেটি হলো যে নামাজের আগে অবশ্যই যদি কোনো কাজ করেন আপনি অবশ্যই সে কাজটি সম্পূর্ণ করে আসার চেষ্টা করবেন কারণ যদি আপনি সেই কাজটি অর্ধেক করে আসেন তাহলে নামাজে যখনই আপনি দাঁড়াবেন তখনই বারবার শুধু সেই কাজটির কথাই মনে পড়বে যে আমি নামাজ শেষ করে কাজটি কিভাবে করব কিভাবে করলে ভালো হয় তো এই সবই আসলে মনে আসবে এবং আপনার নামাজটাই শেষ শেষে হবে না তো এই কথাই বলবো আপনাদের যে অবশ্যই কাজটি শেষ করে আসার চেষ্টা করবেন যদি না করতে পারেন তাহলে সেটা আলাদা ব্যাপার সেক্ষেত্রে আপনার চিন্তা ভাবনাটাকে বদলাতে হবে আপনার কাছে যেমন সেই কাজটি গুরুত্বপূর্ণ তেমনই নামাজও গুরুত্বপূর্ণ তাহলে অবশ্যই আপনাকে নামাজেও মনোযোগী হতে হবে নামাজে মনোযোগটা বেশি দিতে হবে আপনি যখনই নামাজে ঢুকবেন তখন আপনি বিশ্বের যে কাজটি করুন না কেন যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ফেলে আসুন না কেন সেই দিক বাদ দিয়ে আপনাকে নামাজের দিকে মনোযোগ দিতে হবে সেই কাজটিও যেমন আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি নামাজ আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে আপনাকে নামাজে বেশি মনোযোগ দিতে হবে দুই নাম্বারে যে টিপসটি আপনাদের দেব সেটি হল যে উত্তম রূপে উজু করা যখন আপনি নামাজ পড়তে যাবেন তখনই উত্তম রূপে উজু করবেন অনেক সময় কি হয় যে আমরা তাড়াহুড়া করে উজু করি এবং উজুতে ভুল হয়ে যাই এবং সঠিকভাবে আমাদের উজুটা হয় না যার ক্ষেত্রে আমরা সঠিকভাবে পাক পবিত্রতা অর্জন করতে পারি না এবং শয়তান সহজে আমাদের তার জালে জড়িয়ে ফেলে এবং কি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের নামাজে অমনোযোগী আসে এবং খারাপ চিন্তা দুনিয়া বিচিন্তা ইত্যাদি আসে প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আপনারা সকলেই জানেন যে পাক পবিত্রতা থাকলে কি হয় পাক পবিত্র থাকলে আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা উজুটা করি কিসের জন্য পাক পবিত্র হওয়ার জন্য তাহলে উজুটা যদি আমরা সঠিকভাবে করি আমরা নামাজেও মনোযোগী হতে পারব তো অবশ্যই নামাজের আগে অবশ্যই সঠিকভাবে উজুটা করা আমাদের প্রয়োজন তিন নম্বরে যে টিপসটি আপনাদের দেব সেটা হলো তার যে সুরাগুলো আমরা পাঠ করি অবশ্যই সে সুরাগুলোর অর্থ আমাদের জানতে হবে অর্থ জানলে কি হয় যে যখন আমরা যে সুরাগুলো পাঠ করি সেগুলো যখন আমরা অর্থগুলো জানবো তখন কি হবে সেই 
সুরার তাৎপর্যটা আমরা বুঝতে পারবো এবং কি হবে আমাদের মনোযোগটা সেই সুরার ভেতরই যাবে তো অবশ্যই যে কোনো যে সুরা আপনি পাঠ করছেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন সেই সুরার অর্থটা জানার তাহলে অবশ্যই আপনার মনোযোগটা নামাজ থেকে হারাবে না চার নাম্বারে যে টিপসটি আপনাদের দেব সেটা হলো নামাজে যখনই আপনি দাঁড়াবেন সব সময় আল্লাহর কথা চিন্তা করবেন কারণ হচ্ছে নামাজটা আপনি কার জন্য পড়ছেন আল্লাহর জন্য তাহলে অবশ্যই আপনাকে আল্লাহর কথা চিন্তা করতে হবে দুনিয়ার সকল চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহর চিন্তা করতে হবে আপনাকে বেশি বেশি আল্লাহর চিন্তা করবেন তাহলে আপনি নামাজে মনোযোগী হতে পারবেন আপনি চিন্তা করবেন যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আপনার সামনে আছে এবং এখানে আপনাকে ভালো পারফরমেন্স দেখাতে হবে যেমন কোনো অডিশনে গেলে কোনো একটা অনুষ্ঠানে গেলে কোনো একটা অডিশন করতে গেলে যেমন মানুষ ভালো পারফরমেন্স দেখায় যাতে করে যে সামনে যে জাজ থাকে তারা যেন তাকে ভালো নাম্বার দেয় তাই না সেক্ষেত্রে আপনাকে একইভাবে চিন্তা করতে হবে যে আপনি নামাজের ভিতরে যতটা মনোযোগী হতে পারবেন আল্লাহর কাছে ততটাই পারফরমেন্স ভালো হবে এবং আল্লাহ তালা আপনাকে ততটাই বেশি নাম্বার দেবেন তাই না এভাবে চিন্তা করলেও আপনি নামাজে মনোযোগী হতে পারবেন পাঁচ নাম্বারে যে টিপস দেবো আপনাদের সেটা হলো যেমন হচ্ছে যখনই আমরা নামাজে যাই অনেকের একটা অভ্যাস থাকে যে মাথা চুলকানো চুলকানো হাত চুলকানো পা চুলকানো তারপর হচ্ছে টুপি ঠিক করা জামা ঠিক করা এই সেই আবিজাবি বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ এগুলো আপনাকে ছাড়তে হবে এগুলো যদি আপনি ছাড়তে পারেন তাহলে আপনি নামাজে মনোযোগী হতে পারবেন এগুলো থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আশা করি এই টিপসগুলো আপনাদের উপকারে দেবে ইনশাল্লাহ আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং এই ভিডিওটি আপনার সকল বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলের সাথে শেয়ার করে দিন যাতে তারাও এই ব্যাপারগুলো জানতে পারে আর আপনারা আমাদের ভিডিওতে যত কমেন্ট করবেন যত লাইক করবেন তত আমরা আরও উৎসাহিত হব এবং ভবিষ্যতে আপনাদের আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দিতে পারব ইনশাল্লাহ আজকের জন্য এতটুকুই যদি বেঁচে থাকে অবশ্যই পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ